Då var det dags för en ny trailer. Idag är vi framme vid trailer 5. Som kommer att handla om något som heter investeringar. Eller det vi kommer att beröra som investeringskalkylering. Det har att göra med någon form av mer långa beslut. Det vill säga när vi ska fatta beslut om hur vi hanterar vår ekonomi kanske över en flerårsperiod. Jag kan börja fråga dig som lyssnar då. Skulle du vilja ha 100 kronor idag av mig? Eller skulle du hellre vilja ha 200 kronor om 5 år? Du får alltså 100 kronor i handen idag eller 200 kronor om 5 år. För att kunna besvara det beslutet så, så måste vi först och främst fråga oss. Vad, vad kan du skapa för förräntning på de här 100 kronorna? Det vill säga vilken ränta kan du skapa? Tror du att du kan få 100 kronor att växa och bli större än 200 kronor? Då bör du definitivt ta dem idag. Tror du inte du klarar av det? Då är det bättre att faktiskt ta de 200 kronor av fem år. Så det vi funderar över är, vad kan du skapa för alternativ placering? Vad, vad kan du skapa för vad ska man säga, avkastning? Och det är något som vi kommer beröra som kalkylränta. Som är ett väldigt centralt och viktigt begrepp när vi pratar investeringskalkylering. Det är alltså avkastningskravet, hur mycket... Ränta kan vi kalla det, vill man ha på ett visst beslut. För en investering då rent visuellt oftast kan vi dela in i någon form av tidshorisont. Vi har någonting som är plus och vi har någonting som är minus. Och de flesta investeringarna de brukar ju börja med att man får ge ifrån sig pengar. Det blir alltså någon form av utbetalning. Och faller den här investeringen då väl ut, då, då ska ju det här... Landa i att vi får framtida inbetalningar och förhoppningsvis blir de här inbetalningarna större än vad den här själva grundinvesteringen, första utbetalningen blev. Men i och med att vi har en tidslinje här då så måste vi tänka på att vi, vi ska resa lite i tiden, vi ska alltså göra en tidsresa. Och då kan vi egentligen göra den på fyra stycken olika vis. Och den första handlar då om att tänka ungefär så här. Om jag sätter in 100 kronor idag på banken. Vad, vad är det värt om exempelvis fem år om jag får 10% i ränta? Då söker vi vid det som kallas för slutvärde. Sen kan man ju vända på resonemanget och, och fråga sig... Vad ska jag sätta in idag på banken för att få 100 kronor om 5 år om jag vet att jag får 10 ränta? Då pratar vi om någonting som heter nuvärde. En annan grej som man kan fundera på det är något som heter nuvärdesumma. Och då pratar vi om ett återkommande utbetalningsbelopp som kanske uppstår en gång i månaden i x antal år. Vad skulle alla de vara värt om du fick de pengarna idag? Och det fjärde sättet är att vi pratar om något som kallas för en annuitet. Och det kan man säga, det är raka motsatsen då till nuvärdesumman, det är inversen. Det vill säga, om du har en summa idag och vill att det ska vara lika stora belopp varje år med hänsyn till en viss ränta, då, då räknar vi ut själva annuiteten. Eh, för att lösa sådana här frågor så finns det några olika metoder som vi kommer jobba med på eh, föreläsning och lektion. Och eh, generellt sett så, så kan man säga att det finns något som heter payback-metoden. Det finns något som heter att vi räknar ut MPV, Net Present Value. Och det finns något som kallas för annuitet. Vi räknar ut annuitetsmetoden. Men givetvis så finns det även den här gången en liten utmaning för dig att fundera på. Och det är att du ska fundera till på det här med slutvärde, nuvärde, nuvärde, summa och annuitet. Det vill säga det här med kalkylränta, vad innebär det i praktiken? Och du har säkert drömt om att vinna en trisslott 
Det vill säga största vinsten brukar ju vara 25 000 kronor i månaden i 25 år. Och då är min fråga till dig. Skulle du vilja byta den mot en, en summa pengar som jag erbjuder dig? Och det upplägget får du reda på här. Lycka till så syns vi framöver.